welcome back to another class in this class we are going to go further in understanding how to construct a fund flow statement okay agar class amra basic concepts gulo advantages and limitations she gulo amra dekhechilam what do we understand by fund and what are the uh, meaning of uh, fund what what is not the meaning of fund she gulo kintu amra age class e dekhechilam to ei class e amra jeta dekhte choyechi how to construct a statement and how to calculate the fund flow statement thik ache to etar jonno amra ajke kichu steps discuss korbo but let me tell you je ajke steps discuss korar pore again next day we are going to talk about uh, different steps all together next video te dekhbe je onno steps o ache to calculate and other thing now let me tell you something a fund flow statement construct korte gele at least aro dutto ki tinte onek shomoy tomar alada statement construct korte hobe okay so first we are going to learn how to construct those subsidiary formats or subsidiary statements tar por we will try to understand how to take information from there and put it in the fund flow and complete the statement so ajke amra যেগুলো করতে চলেছি অফকোর্স উই আর গোয়িং টু টক হাউ টু কনস্ট্রাক্ট দিস স্টেটমেন্ট বাট একদম শেষে গিয়ে উই আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি কাম ব্যাক অ্যান্ড কনস্ট্রাক্ট অ্যান অ্যাকচুয়াল ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট বাট শুরু এখান থেকে ডিসকাশন হচ্ছে অ্যান্ড দেন আই উইল টেল ইউ হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু ওকে সো প্লিজ ফলো উইথ মি ইন দিস ক্লাস অ্যাজ উই গো হেড অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দ্য প্রিপারেশন অফ ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট এই প্রিপারেশনের জন্য হোয়াট ইজ দ্য বেসিক থিং দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড এখানে লেখা আছে অন ইয়োর স্ক্রিন কোম্পানিজ ব্যালেন্স শিট অ্যাট দ্য বিগিনিং অ্যান্ড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য পিরিয়ড দেখো এখানে বলেছি কোম্পানিজ ব্যালেন্স শিট অ্যাট দ্য বিগিনিং অ্যান্ড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য পিরিয়ড মানে দুটো ব্যালেন্স শিট দরকার ঠিক আছে এটা আগেও আমরা দেখেছিলাম হোয়াট আর দ্য রিকোয়ার্ড থিংস টু ব্যালেন্স শিটস একটা বছরের শুরুতে আর একটা বছরের শেষে ওকে নেক্সট স্টেপ হলো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য ব্যালেন্স শিট ইউ নিউ ড্র এ ফর্মেট এবার ফর্মেটটা আমরা কী করে ড্র করব দে আর টু ডিফারেন্ট প্রফর্মা দ্যাট মে বি ইউজড ওকে কোনটা আমরা ফলো করব দ্যাট উই উইল টক লেটার অ্যান্ড দ্য রিজনস বিহাইন্ড ইট ওকে বাট দে আর বেসিক্যালি টু ওয়েজ অফ ডুইং অ্যান্ড ইফ ইউ ফলো এনি ওয়ান ইট ইজ করেক্ট সো লেট ইস লুক অ্যাট দ্য ফার্স্ট ওয়ে হাউ দ্য প্রফর্মা ইজ ডন ফর কনস্ট্রাকটিং দ্য ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট প্রথমে দেখো এখানে লেখা থাকবে সোর্সেস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন দেখো এটা অলমোস্ট লাইক টি শেপ ব্যালেন্স শেট বা টি শেপ অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট শেপে এটা আছে ঠিক আছে সো ওভার হিয়ার ইউ উইল হ্যাভ দ্য সোর্সেস অফ ফান্ডস অ্যান্ড হিয়ার ওয়ে দ্য ফান্ডস হ্যাভ বিন অ্যাপ্লাইড ঠিক আছে এবার এই দুটো কলম আর টকিং অ্যাবাউট ইয়ার হাউ মাচ অ্যামাউন্ট ইজ দেয়ার ঠিক আছে এবার এটার মধ্যে ফার্স্ট আমরা দেখলাম একটা টাইপ সেকেন্ড আমরা এবার অল্টারনেটিভে আসছি সেকেন্ড অল্টারনেটিভে দিস ইজ হাউ ইট ইজ রিটেন এর মধ্যে কি কি আসে দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডিসকাস লেটার ঠিক আছে আগে জাস্ট দেখো যে কিভাবে বানানো যায় এটা অলমোস্ট লাইক শেডিউল থ্রি ফর্মেটে যেটা ফলো করা হয় বা শেডিউল সিক্স ফর্মেট অলমোস্ট ওরকম টাইপের একটা ইউনিফর্ম একটা অ্যামাউন্ট কলম এবং প্রত্যেকটা ইনফরমেশন একটার পর একটার পর একটা আসবে ঠিক আছে সো এখানে দেখো আগে সোর্সেসগুলো এই জায়গাতে লেখা থাকবে এইখানটাতে পুরোটা সোর্সেস থাকবে আর এই জায়গাটাতে পুরোটা অ্যাপ্লিকেশন অফ ফান্ডস লেখা থাকবে এখানে সোর্সেসের টোটাল এখানে অ্যাপ্লিকেশন অফ ফান্ডসের টোটাল ঠিক আছে এবং তারপর ডিফারেন্সটা অফকোর্স তোমার ডিফারেন্সের যেটা বের হবে সেটা ফান্ড ফ্রম অপারেশনস বা ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট বা ফান্ড ফ্লোর কন্ডিশনটা দেখাবে ঠিক আছে তো এটা হলো তোমার বেসিক্যালি আ রাফ ডিসকাশন অন দ্য ফর্মেট আমরা এটা নিয়ে আরও ডিটেলসে পরে ডিসকাশন করবো যখন আমরা এটার উপর নিউমেরিক্যাল সলভ করবো লেট ইস মুভ হেড অ্যান্ড নাও লেট ইস গো টু স্টেপ টু প্রথমে তো আমি একটা প্রফর্মার আঁকলাম কিন্তু দেখো স্টেপ টু এই বলছি অন্য আরেকটা কিছু করতে ইট ইস নাথিং রিলেটেড টু স্টেপ ওয়ান ঠিক আছে এবার দেখো এখানে কি বলছে প্রিপেয়ার এ শেডিউল অফ চেঞ্জেস ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই কথার মানে কি এই কথার মানে হলো আমরা আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের চেঞ্জের কারণে কিন্তু ফান্ড ইনফ্লো এবং আউটফ্লো হচ্ছে ঠিক আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা ডিটেল ডিসকাশন করেছি এবং যদি মনে না থাকে প্লিজ ওয়াচ দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও রিলেটেড টু দিস ক্লাস ঠিক আছে সো আমাদেরকে সেই শেডিউল অফ চেঞ্জেস ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা তৈরি করতে হবে অ্যান্ড there are a lot of steps to follow it okay but let us 
we will take this uh, task to prepare a schedule of changes in working capital in the next class comparatively it is complicated it is complicated but there are a lot of discussions that needs to be done so I am going to keep the class now a schedule changes to the army key code the parish schedule of changes in working capital what does it do key code a shake she schedule to it is generally I'm okay that I did the net change in working capital take a say even a change to age in it change in working capital to keep or a compute for a way simple got high subtract net working capital at the end of the year from net working capital at the beginning of the year it can be to the one of the like a chest equity that go and room simplified format a a a java to back home net working capital at the beginning minus net working capital at the end take a check to a a language to do the boost the ocean with a high then follow this come to the reaction got a good set take a check they can a key was a net working capital it is sure that she know less net working capital at the end this is going to give you what that net change in uh, working capital this is going to actually give you the net change in working capital now step two the eta korbe kintu eta mudhe ekta jinish mone rakhbe je increase in current assets increases working capital common sense of byapar ta dekho thik ache ei formula ta likhchi current asset minus current liabilities okay it a whole armor working capital or formula even that who is a guy I'm going to the current asset increase in current asset bullets here because it is to the increase current tell it over all I'm a J value that you should increase Corbin take a time which increases working capital increase in current asset increases working capital decrease in current asset decreases working capital it is the decrease correct overall value to decrease for me next increase in kind of it is that for it is the constant or a percentage of the increase high kind of it is to the increase high then the overall value to fall for the money overall value on the kitchen dc this is the formula for working capital die increase in current liabilities will decrease the working capital take a check it won't decrease a day to the other fall quiz at the overall value to my video yeah so decrease in current liabilities increases working capital okay so let us move ahead with the third step third step a I'm going to calculate could have a calculate funds from operation money got her off to hello I'm a total the operation which Kali operation related activity into non operating activities they can ask when I can now to show you how to move up and non operating it up by the key it up it might be sounding quite difficult no use your common sense okay operation money day-to-day business take a check to the army phone be pretty good take a check to I'm a business key I'm using the phone weekly quality that is my day-to-day business ask you to the only to boy kini is that a part of my business no that money boy can have a bit of shit again to non operating way of it take a check because I'm a seller of phone take a check it on my own operation to a phone related not books so simply I'm going to shake concept a lot of it what are operating activities what are non operating and I'm lucky that the JT fund from operation money I'm an operations take I'm a main cards take I'm a quarter to find a low take a check shit I'm ready to go ever I don't like he could have a book it can only catch a that could this is the difference between inflow and outflow of funds due to operations take a check it can be able to it is a difference it calculate could take a little minus plus kitchen to put the habit take a check difference between inflow and outflow obviously I'm a job on operation coach I'm a kitchen inflow with taking the amount of flow with it I'm on a phone an example to be them I'm a phone a business query the phone a raw material to kind of a jam okay the touch on the market how flow with it to shake a lot of operation related outflows even I'm a job on phone to keep a big record she did talk about me but see that is my operation related inflow take a check तेल हम फंड तेल हम कौन थोलो जो दे हमी दस हजारे मटेरियल की ने कुरी हजार बा पौने रो हजारे रामी जो दे सेल कुरी लेट्स से पौने रो हजार ठीक आचे दस हजार की नलम पौने हजारे सेल कर लम तार मान की ऑपरेशन तक हमारे फंड कौन थोलो पौने रो माइनस दस कौन थो हवे तेल शिटा पांच हजार टेका डेट इज माय फंड फ्रॉम � why 
need to why do we need to calculate it separately a fund from operation cano alada kore korbo profit and loss account theke ki hoye jabe na dekho ekhane amader ke jante hobe je profit and loss account theke kintu seta hobe na ebong cano hobe na karon ki profit and loss account e kintu kichu non fund item ba non operation item kintu included ache thik ache ebong shegulo ki mane shegulo hoyto amar regular activities er sathe তার রিলেশন নেই ঠিক আছে কিন্তু এগুলো ইনক্লুডেড আছে কেন বিকজ দে আর এক্সপেন্ডিচার বা দে আর নট রিলেটেড টু অপারেশন লাইক দেখো ডেপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ ফল ইন দ্য ভ্যালু ইট ইজ নট রিলেটেড টু অপারেশন নেক্সট গুডউইল রিটার্ন অফ গুডউইল তো তুমি রাইট অফ করে দিচ্ছ বাট ইজ ইট এনিওয়ে এফেক্টিং ইউর ফান্ড কোনো টাকা কি যাচ্ছে নো নট এট অল টাকা কিন্তু যাচ্ছে না ओके इट इज अ फॉल इन द वैल्यू इट डेलिबरेट डिक्रीज इन द वैल्यू करा হচ্ছে ओके एमोर्टाइजेशन এটা পেটেন্ট আছে পেটেন্ট রাইট আছে সেটা আমি বছর কে বছর এটাকে এমোর্টাইজ করে দেব নাও তার ফলে কি আমার কোন টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এমোর্টাইজেশনের ফলে আমি ভ্যালুটাকে ডিক্রিজ করছি কিন্তু আমি কি আমার হাত থেকে কি টাকা বের হচ্ছে ইট ইজ আ নন ফান্ড আইটেম ঠিক আছে রাইটিং অফ ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ শেয়ার্স অর ডিবেঞ্চারস আমার কি বিজনেসই হলো শেয়ার কেনা বেচা না তো সেটা তো না আমার তো ফোন হলো আমার ফোনের বিজনেস ঠিক আছে এই যে ইস্যু অফ শেয়ার সেটা তো আমি করেছি ক্যাপিটাল রেস করার জন্য আমি রোজ রেগুলার করি নাকি না নট এট অল দশ পনেরো বছরে হয়তো একবার হবে কিনা তাও সন্দেহ ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ এ নন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি যার কারণে এখানে কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি কাউন্টেড ওভার হিয়ার রাইটিং অফ প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস কিছু অ্যাডভান্সে দিয়েছি সেটা এখন এই বছর আমি ডিডাক্ট করছি দেখাচ্ছি যে এটা কমে গেল আর এভাবে সেটা তো আগের বছর টাকা বেরিয়ে গেছে এই বছর তো আমার ফান্ডে কোনো এফেক্টই করেনি তো ওয়াই উইল আই ইনক্লুড দিস ঠিক আছে এবার দেখো আমরা যখন ফান্ড ফ্রম অপারেশন ক্যালকুলেট করব ঠিক আছে তখন আমরা কি করে করব আমরা এই টি ফর্মেট ফলো করতে পারি টি ফর্মেটে প্রথমে আমার যখন এই আইটেমটা যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ বাই ব্যালেন্স বিডি এই বাই ব্যালেন্স বিডিটা কি এটা হলো ওপেনিং ব্যালেন্স অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে দ্যাট হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য লাস্ট ইয়ার্স ব্যালেন্স শিট মানে আগের বছরের ব্যালেন্স শিটে যেই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ছিল যে ব্যালেন্সটা সেটা এখানে আসবে ঠিক আছে তো আমি এটা কি লিখতে পারি ওপেনিং ব্যালেন্স লিখতে পারি ওপেনিং ठीक তো এই দুটো আইটেমের পরে এবার তাহলে এই জায়গায় কি আসবে আর এই জায়গায় কি আসবে দেখো জেনারেলি এই যে এই সাইডটাতে যেগুলো এসেছে এগুলো নেচারটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখো ডেপ্রিসিয়েশন অন প্ল্যান্ট এটা আমার খরচা গুডউইল রিটার্ন অফ মানে এটাকে রিডিউস করা হচ্ছে খরচা বা আমার লস লস অন সেল তারপর প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস এটাও কিন্তু রিটার্ন অফ হবে ওকে এবার জেনারেল রিজার্ভ ট্রান্সফার মানে আমার রিডিউস করা ডিসকাউন্ট মানে কিছু লস মানে এগুলো সব লস রিলেটেড মানে আমি বলতে পারি এগুলো সামবেয়ার ডাউন দ্য লাইন লস বা এক্সপেন্সেস বা রিডিউসিং ইন ভ্যালু রিলেটেড মানে জেনারেলি এখানে আমার ভ্যালু ফল করছে ওকে তো তার মানে কি এগুলো আমার জেনারেলি এক্সপেন্ডিচার বা এক্সপেন্সেস আইটেম বলে কনসিডার করা যায় এগুলোকে কিন্তু আমি ডেবিট সাইডে লিখব ঠিক আছে এবং তারপরে আমি এই জায়গায় কি লিখছি এগুলো অল সাচ আইটেমস উইচ ইনক্রিজেস মাই ভ্যালু ঠিক আছে যেগুলো আমার ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করেছে দেখো প্রফিট অন সেল প্রফিট মানে কি টাকা হাতে আসছে ডিভিডেন্ট অন ইনভেস্টমেন্টস সেটা কি আমি ডিভিডেন্ট পেলাম রিফান্ড অফ ট্যাক্স ট্যাক্স পে করেছিলাম আবার রিফান্ড করে দিল আমাকে তো আমার তো বাড়ছে কিন্তু দেখো এগুলোর মধ্যে একটাও কি আমার অপারেশন রিলেটেড এখানে দেখো ফান্ড ফ্রম অপারেশন আমরা ক্যালকুলেট করছি যদি আমি সত্যিকারে চাই ফান্ড ফ্রম অপারেশন ক্যালকুলেট করার দেন ওয়াই উইল আই টেক নন ফান্ড আইটেমস 
তার মানে কি এগুলোকে রিভার্স ব্যাক করে দেওয়া হচ্ছে ওকে এবং এইভাবে রিভার্স ব্যাক করে দেওয়া হচ্ছে আর করার পরে যে ব্যালেন্সটা আসবে যদি আমার ক্রেডিট ব্যালেন্স আসে তাইলে সেটা ফান্ড ফ্রম অপারেশনস হবে আর যদি আমার ডেবিট ব্যালেন্স আসে সেটা হবে কি আমার টু ফান্ডস লস্ট ইন অপারেশনস ওকে লেট এস মুভ অন নাও আরেকটা ভাবে যেটা করা যায় এটা এইভাবে করা যায় অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি ফলো দিস ফর্মেট বিকজ ইট ইজ সিম্পলার এখানে সেই কনফিউশনটা থাকবে না যে আচ্ছা আগের বছরের প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা কোথায় লিখব শেষেরটা কি করে এটা মাচ মোর লজিক্যাল এই ফর্মেটটা দেখো কি করা হচ্ছে প্রথমেই লেখা হচ্ছে নেট প্রফিট ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার আমাদের নেট প্রফিট ফর ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার এই জায়গাটাতে লেখা হবে ওকে মানে এই বছরে যা আমার প্রফিট হয়েছে সেটাকে আমি এই সাইডে লিখলাম নেক্সট আমার এখানে লেখা আছে অ্যাড নন ফান্ডস অন নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ভালো করে ভেবে দেখো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট যখন বানানো হয়েছিল সেই টি ফর্মেটেই ভাবো বা শেডিউল ফর্মেটে ভাবো সেখানে কি হয়েছিল সেখানে আমি যতগুলো এক্সপেন্স ছিল সেগুলো আমি ডিডাক্ট করে দিয়েছিলাম ডেবিট করে দিয়েছিলাম মানে কি আমি ভ্যালু প্রফিট যা হওয়ার ছিল সেটা থেকে আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম তাই তো কিন্তু ওটার মধ্যে তো নন অপারেটিং আইটেম ছিল কিন্তু আমরা তো চাইছি অপারেটিং আইটেম এবং অপারেটিং আইটেম যদি আমি চাই তার মানে কি নন অপারেটিং আইটেমগুলোকে অ্যাড ব্যাক করতে হবে টু রিভার্স কারণ কি এটা তো অলরেডি রিডিউস করা আছে আমি যদি অ্যাড ব্যাক করি তাইলেই আমি একমাত্র রিভার্স করতে পারবো ওদের এফেক্টটা তাই এই জায়গায় কিন্তু অ্যাড করা হচ্ছে নন ফান্ডস অন নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস দ্যাট রেপেয়ারিং ইন দ্য প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ওকে নাও এটার মধ্যে প্রথমে আসবে ডেপ্রিসিয়েশন এদের ভ্যালুগুলো এই ইনার কলামে লেখা হবে নেক্সট গুডউিল রিটার্ন অফ এখানে লস অন সেল অফ মেশিনারি দেখো এগুলো কিন্তু একটা অপারেশনের সাথে রিলেটেড নয় ঠিক আছে নেক্সট প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস রিটার্ন অফ এই জায়গায় ডিসকাউন্ট অন ইস্যু অফ শেয়ার্স পেটেন্টস রিটার্ন অফ মানে অ্যামোটাইজেশন ঠিক আছে এবং তারপরে আমি কিন্তু এখানে টোটালটা লিখব ঠিক আছে তারপরে ধরো এই জায়গায় আমি এটার যে টোটালটা হবে এটাকে আউটার কলেমে লিখে এই ফিগারটা আর এখানে যে ফিগারটা লিখবো এটাকে অ্যাড করে আমাকে এখানে বসাতে হবে ওকে তারপর দেখো এখানে আছে নন ফান্ডস নন অপারেটিং ইনকামস অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য পিএল লেস করতে হবে ঠিক আছে সিমিলার লজিক দেখো আমি চাইছি ফান্ড ফ্রম অপারেশনস তার মানে আমি খালি ওই ইনকামগুলোকে কনসিডার করব যেটা আমার অপারেশনের জন্য হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে কি লেখা আছে আমাদের প্রফিট অ্যান্ড লসে কিন্তু নন অপারেটিং ইনকামও কিন্তু ইনক্লুডেড থাকে বা যেগুলো ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে না সেগুলো কিন্তু লেখা থাকে তো সেগুলোকে আমার রিডিউস করতে হবে ঠিক আছে ইনক্লুডেড আছে এখন ডিডাক্ট করে দিতে হবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন দিয়ে তো আমরা এটা বানাচ্ছি ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্ট আইটেম যে ডিভিডেন্ড রিসিভড অন ইনভেস্টমেন্ট টাকা পাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা কি অপারেটিং আইটেম না এটা তো আমার অপারেশন নয় তো এখান থেকে যা ইনকাম হচ্ছে সেটা আমাকে রিডিউস করে দিতে হবে নেক্সট প্রফিট অন সেল অফ ল্যান্ড এটসেট্রা এবং এই ফিগারগুলোকে এখানে লিখে এই ভ্যালুটাকে এই জায়গায় লিখতে হবে এবং এই ভ্যালু এই ভ্যালুর মধ্যে কম্পেয়ার করে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা কিন্তু আমার ফান্ড ফ্রম অপারেশনস তার মানে কি এটা থেকে এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা থেকে এই ভ্যালুটা লেস করার পর লেস কেন করছে এই যে এই যে দেখো এই জায়গায় লেস করা হচ্ছে লেস করার পর যে ভ্যালুটা আসবে দ্যাট ইজ মাই ফান্ড ফ্রম অপারেশনস ওকে আজকে এটা নিয়ে কিছু অঙ্ক করব ঠিক আছে বাট বিফোর দ্যাট লেট আস কমপ্লিট দ্য ফার্দার স্টেপস ফান্ড ফ্রম অপারেশন ধরো আমাদের ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে তারপর আসছে আমাদের স্টেপ ফোর ঠিক আছে আমরা স্টেপ থ্রি অব দিচ্ছিলাম স্টেপ ওয়ানে প্রফর্মা স্টেপ টু তে শেডিউল অফ চেঞ্জেস ইন নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্টেপ থ্রিতে আমরা দেখলাম ক্যালকুলেশন অফ ফান্ড ফ্রম অপারেশন স্টেপ ফোরে আমরা দেখবো স্টাডি দ্য নোটস 
बिलो द बैलेंस शीट्स फॉर एडिशनल इनफॉरमेशन बैलेंस शीटें नीचे किचु नोट्स टू अकाउंट्स बोले आइटम्स थाके ये बंग शेगुलो के किन्तु भालो कोडे देखते होंगे दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ठीक आचे काउंट की शेखन ते को किचु रिलेटेड इनफॉरमेशन किन्तु पावा जावे नेक्स्ट स्टेप फाइव Calculate inflow or outflow from the above items and enter it in the format. One format is mainly we, our fund flow format. Take a check. One items go lo. Hey, just step four is the item go lo. I discover korbo from the notes to account. She go lo ke kintu account dekhte abhi inflow achhe na outflow achhe. Ibang fund flow the tadir kintu respective entry korte hobe. She go lo prottekte amra korbo. Next step is to add both sides of fund flow statement. Fund flow statement is two sides ki add kore dite bolle chhe. And then the result will be there. So, if I am going to summarize, Kuri, okay? Pratik to step ki amra kintu short ei summarize ekhani ei bhabe korte pari. Prathome amra prepare FFS. FFS mane ki shortcut of fund flow statement. Okay? Ta apore prepare sheta prepare kora apore schedule of changes in working capital, the fund from operations, then study balance sheet notes, calculate inflow and outflow, add both sides of fund flow statement. आज के किंतु आमदे मेन डिस्कशन टा कंसेंट्रेट थक बे ए फंड फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाई क्या नो ना ये टा एक तो इजी आ चे ठीक आ चे आर ताई आम्र ये टा तातरी आज के डिस्कशन में मुद्दे कंप्लीट करने तो पड़ गो नेक्स्ट टे किंतु आम्र शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टा धोर गो ठीक आ चे � now let us do some illustrations to understand the further concept of how to construct fund flow statement. In fact, fund flow statement ना हमरे fund from operations दे शुरू करो। ठीक है जी, तुम्हारे सामने on the screen what you have is a illustration. And I would request, हमें तुम्हारे प्रत्येक के request करो जा रहा है video टा देख चो, जाते तुमरा ये screen टा के किचु खुने जुनो pause करे information गुलो के एक टा खाता है तुम्हीं note करना। because when we are going to solve the numerical, आमी किन्तु ये screen है अबर return कर बोना, okay? I will directly solve the numerical. So it is wise, ये टा भालो हबे जो दे तुम्हारे खाते, शे numerical टा already था के copy paste करा, ठीक है जी? तुमरा खाते लिखे ना, एवं शेटा देखे देखे तुमरा सॉल्यूशन टा जेटा मैं कोड बो शेटा मैच कोड पे ओके आई होप यू हैव पॉज्ड द वीडियो एंड रिटेन इट डाउन ओके सो लेट अस मूव हेड विद द सॉल्यूशन आगे सॉल्यूशन ने जावर आगे लेट अस डिस्कस ब्रीफली व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस और व्हाट दिस क्वेश्चन हैज रिवील � First of all, देखो एक ने revenue from operations, शेटा दवा आजे, 15 lakh, other incomes, 60,000, total revenue, 15 lakh 60,000, total expenses, शेटा मतलब cost of materials consumed, change in inventories, employee benefits, depreciation, other expenses. ये बंग other expenses के respect देखो एक टक इन्तु note दवा आजे, ये बंग A जे note टा ये टा किंतु ये जे notes to accounts ठीक आचे तो note and number ऐसा ते ये जे number टा मिल चे देखो so ये आधा expenses इन मुद्दे की किया चे loss on sale of machine discount allowed goodwill written off ये figure गुलो दावा आचे sorry ये जगह actually information टा देखो ये जगह it will be Twenty thousand, okay. Goodwill written off will be twenty thousand. Kano na, e jagay twenty four two zero zero aje, okay. So this should be twenty thousand. E figure take to error aje, okay. So this should be twenty thousand. Total tama twenty four thousand two hundred, okay. So ekhane dakhu ta apna total expenses likhe aje. Ekhane total revenue, ekhane total Expense, okay. Total revenue, total expense. So revenue take expense to minus kore dilay jeta pore rollo. That is my net profit, one lakh fifteen thousand eight hundred. ठीक आचे, आमदेर के खाने दीजे। एक बार आम्रा की कोट्टे चले ची, आम्रा बेर कोट्टे चले ची, fund from operations। चलो, एकाने आम्रा किचु खुने जोन्नो, we let us try to figure out कौन item गुलो non-operating बन non-fund related, ठीक आचे? 
দেখো এখানে রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস দিয়ে দিয়েছে তার মানে তারপরে যদি আদার ইনকামস আসে মানে ইজ ইট এ পার্ট অফ অপারেশন নো তার মানে এই আইটেমটা নন ফান্ড ঠিক আছে এইভাবে আমরা মার্ক করে রাখছি নেক্সট এক্সপেন্সেস এর মধ্যে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালস কনজাম্পট অবভিয়াসলি সেটা অপারেটিং চেঞ্জ ইন ইনভেন্টরি সেটা অপারেটিং रिलेटेड এমপ্লয় बेनिफिट्स एक्सपेंस অবভিয়াসলি এমপ্লয়কে আমরা बेनिफिट দিচ্ছি সেটা তো অপারেশন रिलेटेड ডেপ্রিসিয়েশন না ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু আমাদের নন অপারেটিং আইটেম এবং আদার এক্সপেন্স আদার এক্সপেন্সেস এর মধ্যে লস অন সেল অফ মেশিন মেশিন কেনা বেচা কি আমার রেগুলার কাজ না তো এটাও একটা আইটেম যেটা আসবে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড হ্যাঁ ডিসকাউন্ট তো যে কেউ অ্যালাউ করতেই পারে রেগুলার আমি ফোন বিক্রি করছি আমি ফোনের জন্য আমি ডিসকাউন্ট দিতে পারি না অবভিয়াসলি দিতে পারি সেটা তো আমার অপারেটিং এক্সপেন্স তো নেক্সট এক গুডউইল রিটার্ন অফ সেটাও কিন্তু আমাদের নন অপারেটিং এক্সপেন্স তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এক দুই তিন চার এই চারটে আইটেম আসছে চলো দেখি এবার কি করে করা যেতে পারে অঙ্কটা ঠিক আছে সো আই এম গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড আশা করি যে তোমরা এই কোয়েশ্চেন্সটা তোমাদের খাতায় কপি করে নিয়েছ ওকে সো নাও লেট এস লুক অ্যাট দ্য সলিউশন ফার্স্ট আমরা শুরু করব নেট প্রফিট ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার দিয়ে তুমি যদি কোয়েশ্চেনে ভালো করে তাকাও নেট প্রফিট ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার ইজ রিটার্ন অ্যাজ ওয়ান ল্যাক তারপরে আমরা কি করব ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য সেকেন্ড ফর্ম ম্যাট দ্যাট আই শো ইউ উই আর গোয়িং টু অ্যাড দ্য নন ফান্ড অর নন অপারেটিং আইটেমস অ্যাট দিস মোমেন্ট সেটা আমরা কি করে করব দেখো ফার্স্ট জিনিস যেটা আমরা মার্ক করেছিলাম ইন দ্য কোয়েশন দ্যাট ইজ ডেপ্রিসিয়েশন সো ডেপ্রিসিয়েশনে কত আছে অ্যামাউন্ট সেভেন্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু কাম ওভার দেয়ার নেক্সট লস অন সেল অফ মেশিন ঠিক আছে সেটা দেখো তোমার নোটস টু অ্যাকাউন্টসে আছে তো সেটার ভ্যালু কত ফোর থাউজেন্ড গুডউইল রিটার্ন অফ ঠিক আছে সেটাও নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস সেটার ভ্যালু কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে একটু আগে যেটা কারেক্ট করালাম কোয়েশ্চেনে সেটা সো টোটাল আমার এক্সপেন্সেস এর জন্য কত আছে নাইনটি ইজ মাই টোটাল এক্সপেন্স নেক্সট আমি প্রফিটের সাথে এই এক্সপেন্ডিচার টু বি অ্যাডেড ব্যাগকে অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে তো আমার আসলো টু ল্যাক নাইন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ঠিক আছে এবং এখন আমি দেখব কোন আইটেমগুলোকে আমার লেস করতে হবে নন অপারেটিং এবং নন ফান্ড ইনকামস অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য পিরিয়ড সেগুলোকে আমার লেস করতে হবে তার মধ্যে কি কি আছে আদার ইনকামস আছে আদার ইনকামস এর ভ্যালু কত সিক্সটি থাউজেন্ড তো সিক্সটি থাউজেন্ডটাকে ডাইরেক্টলি ওই সাইডে নিয়ে গেছি নিয়ে যাওয়ার পরে তো মানে এখান থেকে এই ভ্যালুটা ডিক্রিজ হবে ঠিক আছে তো টু ল্যাক নাইন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড থেকে সিক্সটি থাউজেন্ড মাইনাস করলে আমি ফান্ড ফ্রম অপারেশনস পাবো হুইচ ইজ ওয়ান ল্যাক ফর্টি নাইন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ঠিক আছে আশা করি দিস ওয়াজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যান্ড ইফ নট প্লিজ হোল্ড অন আরেকটা সিমিলার টাইপের আমরা কিন্তু অঙ্ক করতে চলেছি so let us move on to the next illustration ebong dekho ei illustration e arektu beshi information ache okay let us check this information ebong amra kintu shonge shonge sei kaj ta korbo kon kaj ta we will start marking je kon gulo fund from operations e jabe mane kon gulo non operating but non fund item shegulo ke amra mark kore debo thik ache cholo and again the same request pause kore please onko ta ke কোন একটা খাতায় তুলে নাও আগে কোয়েশ্চেনটাকে তুলে নাও পজ করে ভিডিওটা ওকে আই হোপ ইউ হ্যাভ ডান ইট অ্যান্ড লেট এস স্টার্ট উইথ ডিসকাশন অফ দিস কোয়েশ্চেন রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস ফাইভ ল্যাক আদার ইনকামস এখানে সিক্সটি ঠিক আছে অবভিয়াসলি আদার ইনকামসটা আমার আসবে এবার আদার ইনকামসের সাথে দেখো একটা নোট দেওয়া আছে নোট নাম্বার ওয়ান এ নোট নাম্বার ওয়ানটা কিন্তু এই যে দেখো নোটস টু অ্যাকাউন্টসে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে এই নোটটা ওকে এটার মধ্যে কি আছে প্রফিট অন সেল অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড ডিভিডেন্ট অন ইনভেস্টমেন্টস তার মানে কি এই পুরোটাই আসবে আমার ঠিক আছে এই যে প্রফিট অন সেল অফ প্ল্যান্টস ডিভিডেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট এই দুটোই কিন্তু আমার 
non uh, non uh, operating items tar pore cholo ekhane total revenue lekha ache ebong expenses er modhe cost of materials consumed seta obviously operating item changes in inventory of finished good obviously seta operating item employee benefit expense that is salary obviously seta amar operating expense depreciation ei item ta ashbe thik ache ei item ta amar kintu non operating ebong other expense other expense is respected ekta kintu note dewa ache ebong ei ei ta holo sei note ta thik ache এবং আদার এক্সপেন্সেস চলো আমরা দেখি কোনগুলো আসবে লস অন সেল অফ বিল্ডিং অবভিয়াসলি সেটা আসবে আমি কি রোজ বিল্ডিং সেল করি নাকি গুড বিল রিটার্ন অফ অবভিয়াসলি সেটাও আসবে সেটাও নন অপারেটিং এক্সপেন্স ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডিসকাউন্ট অ্যালাউড কিন্তু আমার রেগুলার কোর্স অফ বিজনেসে হয় ঠিক আছে সেটা কিন্তু আসবে না প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস রিটার্ন অফ সেটাও আসবে ওকে তার মানে ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটা বাদে বাকি সবকটা আসবে ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা শুরু করি আমরা আগে কি দিয়ে শুরু করব এই যে এই ফিগারটা নেট প্রফিট ফর দ্য পিরিয়ড তারপরে আমরা কি করব উই আর গোয়িং টু অ্যাড ব্যাক অল দ্য এক্সপেন্সেস দ্যাট ওয়ের ইনক্লুডেড ইন দ্য পিএল উই উইল অ্যাড ব্যাক অল দোজ ঠিক আছে রিভার্স করছি আমরা তো সেই নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস গুলোকে আমরা লিখব দেন হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু ইজ we are going to reduce the non operating incomes thik ache cholo next format ta te ebong dekho ei jagaye shurui korechi amra net profit for the current year there which was 56500 tar por amra add back korchi non funds ebong non operating expenses appearing in the profit and loss account tar moddhe amader first item kon ta chilo depreciation depreciation was 4000 rupees in the question ঠিক আছে সেটা আমরা অ্যাড ব্যাক করে দিলাম নেক্সট লস অন সেল অফ বিল্ডিং সেটা ছিল টু থাউজেন্ড ঠিক আছে সেটাকেও অ্যাড ব্যাক করে দিলাম নেক্সট গুড বিল রিটার্ন অফ সেটা ছিল টোয়েন্টি থাউজেন্ড সেটাও আমরা লিখে দিলাম এবং লাস্টলি প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস রিটার্ন অফ ফিফটিন হান্ড্রেড ওকে এবং এটা টোটাল যদি আমি করি এই ইনার কলামের আপাতত টোটাল করলে আমার আসছে অ্যাকচুয়ালি এটা প্লাস এটা করে ওকে ইউজুয়ালি দ্য সাম টোটাল অফ দিস উড কাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন ফাইভ হান্ড্রেড হোপফুলি টোয়েন্টি থাউজেন্ড প্লাস সিক্স থাউজেন্ড প্লাস ওয়ান ফাইভ হ্যাঁ সো এবং এই দুটোকে প্লাস করলে আসছে আমার ওকে নেক্সট লেটস মুভ অন লেস নন ফান্ডস অন নন অপারেটিং ইনকামস অ্যাপিয়ারিং ইন দ্য প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট প্রফিট অন সেল অফ প্ল্যান্ট সেটা ভ্যালু কত ছিল ফিফটি থাউজেন্ড নেক্সট ছিল ডিভিডেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল ফিফটিন থাউজেন্ড ঠিক আছে এই দুটোকে অ্যাড ব্যাক করলে সিক্সটি আসছে এবং এই এইটি থেকে সিক্সটি লেস করলে যেটা আসছে সেটা নাইনটিন and this uh, 19000 is actually my fund from operations okay so amra ajke je jinish gulo dekhlam that is how to calculate fund from operations ha obviously we talked about the different steps ekhon apatoto we have just given a start to it again next day we will see that how to build up another thing and then in the next to next class we will see how to develop and bring all these things together ঠিক আছে তো আশা করি ইট ওয়াজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যান্ড প্লিজ রিমেম্বার টু রিভাইস হোয়াট ইউ হ্যাভ স্টাডিড অর হোয়াট হ্যাজ বিন টট ওকে সো ওভার হিয়ার আই হোপ যে আমাদের ফান্ড ফ্রম অপারেশন ক্যালকুলেট করতে কোনো অসুবিধা হবে না ইন দ্য কামিং ডেজ সেইং দ্যাট উই উইল কনক্লুড দিস ক্লাস ফর টুডে থ্যাংক ইউ